आज हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस से जुड़े कंसेप्ट जैसे कि हम किस सिचुएशन में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज करते हैं साथ ही साथ किस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं इन कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकेबलरी सीखते हैं दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप वहाँ पर जाकर इन टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बोलते हुए जब कोई चीज़ हो रही होती है तो उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल है सारा इज इन हर कार शी इज ऑन हर वे टू वर्क शी इज ड्राइविंग टू वर्क तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सारा अपनी कार में है और वो रास्ते में है अपने काम की ओर जा रही है और अपने काम की ओर जाने के लिए वो ड्राइविंग कर कर जा रही है ओके तो यहाँ पर बोलते वक्त एक्शन हो रहा है राइट right? तो इसलिए हमने यहाँ पर लास्ट जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज किया अब यदि मान लीजिए आपने कोई चीज की शुरुआत की हुई है जो कि अभी तक फिनिश नहीं हुआ और आप उसके बीच में कहीं हैं तो उस सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज करते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई रोहन लड़का है और उसके दोस्त ने उसको फ़ोन किया तो रोहन क्या कहता है कि रोहन इज़ टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन द फोन ही सेज रोहन अपने एक दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा है और वो कहता है आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक एट द मोमेंट इट इज़ अबाउट अ मैन हु ओके okay, वो बता रहा है उसको कि इस वक्त मैं बहुत ही अच्छी बुक पढ़ रहा हूँ ये एक आदमी के बारे में है तो अगर आप यहाँ देखिए तो जब उसके पास फ़ोन आया था तब वो कोई बुक पढ़ रहा होगा है ना या फिर आजकल वो कोई एक बुक अच्छी पढ़ रहा होगा जिसको उसने अभी तक फिनिश नहीं किया है है ना तो हम उस, उसको बताते हैं इसी तरह से जैसे सेंटेंस है कि कृष्णा वॉन्ट्स टू वर्क इन जर्मनी सो ही इज़ लर्निंग जर्मन कृष्णा जर्मनी में वर्क करना चाहता है इसलिए वो जर्मन सीख रहा है तो अभी जो वो जो उसकी जर्मन लर्निंग है वो कंप्लीट नहीं हुई है वो बीच में है इसलिए इस सिचुएशन में भी हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ किया देखिए सा अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का यूज़ हम तब भी करते हैं यदि सेंटेंस में आप बताना चाहें टूडे दिस वीक दिस ईयर ऐसे सिचुएशंस में भी हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं जैसे यू आर वर्किंग हार्ड टूडे मतलब आज तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा रिप्लाई करते हैं यस आई हैव अ लॉट टू डू हाँ मुझे बहुत सारा काम है करने के लिए ओके okay? इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है द कंपनी आई वर्क फॉर इज नॉट डूइंग सो वेल दिस ईयर वो कंपनी जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ साल अच्छा नहीं कर रही है यहाँ पर एक रिलेटिव प्रनाउन का कंसेप्ट यूज हुआ है तो यदि आपको रिलेटिव प्रनाउन से रिलेटेड स्टडी करनी है तो आप इंग्लिश ग्रामर में जाकर रिलेटिव प्रनाउन वाला लेक्चर देख सकते हैं अब देखिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का यूज़ तब भी करते हैं जब कोई चीज़ होनी शुरू हुई है तो जनरली उसके लिए हम इन वर्ब्स का यूज़ करते हैं जैसे कि गेटिंग बिकमिंग चेंजिंग इम्प्रूविंग स्टार्टिंग बिगिनिंग इंक्रीजिंग राइजिंग फॉलिंग ग्रोइंग राइट कुछ एग्जाम्पल्स इस बात को समझते हैं इस योर इंग्लिश गेटिंग बेटर क्या तुम्हारे इंग्लिश अच्छी हो रही है तो देखिए वो क्या हुआ है कि कोई चीज़ शुरू हुई होगी और अब वो धीरे 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 बेटर हो रही है राइट right? इसी तरह से द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है एट फर्स्ट आई डिन लाइक माई जॉब बट आई एम स्टार्टिंग टू एन्जॉय इट नाउ शुरू में मुझे अपनी जॉब पसंद नहीं थी मगर अब मैं उसको एन्जॉय करना शुरू कर रहा हूँ तो आपने देखा यहाँ पर कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं तो इसलिए हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ किया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का एक यूज़ ये भी होता है कि यदि आपको फ्यूचर के बारे में बताना हो लाइक कि आपने कोई प्लान बना रखा है फ्यूचर को और आप उसको बता रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी हम 
प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज करते हैं जैसे है ही इज प्लेइंग टेनिस ऑन मंडे आफ्टरनून है ना कि वो मंडे आफ्टरनून में टेनिस खेल रहा है या खेलेगा ये इसका सेंस बनेगा ओके ही इज गोइंग टू द डेंटिस्ट ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग वो ट्यूसडे मॉर्निंग को डेंटिस्ट के पास जा रहा है या फिर हम कहें डेंटिस्ट के पास जाएगा अब जो भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं हम उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं और ये देखेंगे कि क्या हम उन कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं मगर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी देखिए आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंसेस में राइट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको आर का यूज करना होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं ओके okay? अब देखिए जैसे फर्स्ट सेंटेंस है लुक अ मैन डैश आफ्टर द बस ही डैश टू कैच इट तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपने क्या टेंस यूज करना होगा तो आप देखिए इसमें क्या है कि अब वो इस टाइम क्या कर रहा है भाग रहा है है ना कोई चीज बोलने के वक्त हो रही है राइट तो इसलिए हम क्या बोलेंगे लुक अ मैन इज रनिंग आफ्टर द बस अब आप ये बता रीज़न बताना चाहेंगे क्योंकि प्रेजेंट में वो चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली वो उस बस को पकड़ना चाहता है इसीलिए तो उसके पीछे भाग रहा है वो तो इसलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस में हमें प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का यूज करना होगा ही वॉन्ट्स टू कैच इट राइट तो यदि आपको प्रेजेंट इन डेफिनेट से रिलेटेड टॉपिक से स्टडी करने हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर प्ले में जाकर प्रेजेंट इन डेफिनेट चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं ओके okay, अभी दूसरा सेंटेंस है डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माय होमवर्क मुझे डिस्टर्ब मत करो हम ऐसे तो बोले मुझे डिस्टर्ब मत करो मैं अभी अपना होमवर्क कर रहा हूँ तो जिस वक्त वो बोल रहा है उसी वक्त वो एक्शन हो रहा है राइट right? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डोंट डिस्टर्ब मी आई एम डूइंग माई वर्क इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं लुक द सन डैश ओवर द हिल्स अभी ऑप्शन है राइजेज इज राइज इज राइजिंग तो जब वो कह जिस टाइम वो बोल रहा है उस टाइम वो एक्शन हो रहा है सूरज निकलने का एक्शन हो रहा है तो इसमें भी हमें क्या करना होगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज करना होगा तो हम कैसे कहेंगे लुक द सन इज राइजिंग ओवर द हिल्स अभी नेक्स्ट है आई डैश द जोशी दिस इवनिंग ओके तो यहाँ पर भी हमें किसका कर यूज़ करना होगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि दिस इवनिंग दिस वीक दिस ईयर ऐसे सिचुएशंस में हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं तो क्या होगा आई एम विजिटिंग द जोशी दिस इवनिंग और कुछ एग्जांपल्स के प्रैक्टिस करते हैं लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स इज डैश अभी आपके पास क्या है विल रेन की इज गोइंग टू रेन तो यहाँ पर कि उन काले बादलों को देखो बारिश होने को ही है इसका ऐसा सेंस बनेगा राइट तो अभी वो कर, जो एक्शन है वो कंटिन्यू होने वाला है है कि नहीं है वो बोलने के वक्त आप उस चीज़ को बता रहे हो तो हम क्या बोलेंगे कि लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स इट इज़ गोइंग टू रेन इसी तरह से ओ डियर आई डैश विल स्नीज और आई एम गोइंग टू स्नीज तो वो अभी एकदम से क्या छींकने वाला है तो हम बोलेंगे ओ डियर आई एम गोइंग टू स्नीज इसी तरह से आई डैश होम नेक्स्ट संडे अभी फिर से वही कंसेप्ट आए ना कि फ्यूचर के बारे में आपने कोई प्लान बना रखा है तो उसके के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं तो क्या होगा आई एम गोइंग होम नेक्स्ट संडे राइट इसी तरह से है हेल्प आई डैश फॉल हेल्प आई एम गोइंग टू फॉल शी हैज़ बॉट सम क्लोथ शी डैश हर सेल्फ अ ब्लाउज तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कपड़ा खरीद के लाई है है ना अब वो क्या करेगी अब वो एक अपने लिए ब्लाउज बनाने जा रही है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ करना होगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करना होगा शी हैज़ बॉट सम क्लोथ शी इज़ गोइंग टू मेक हर सेल्फ अ ब्लाउज अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का भी यूज़ हुआ है तो यदि आपको रिफ्लेक्सिव प्रनाउन से रिलेटेड कंसेप्ट सीखने हैं तो अगेन आप इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर इस कंसेप्ट को भी स्टडी कर सकते हैं मैंने उसका वीडियो भी बनाकर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है 
अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेगेटिव सेंटेंस कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं तो देखिए इसमें क्या है वही सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे देन नॉट और फिर वर्ब की बेस फॉर्म में हम आई का यूज़ करते हैं और लास्ट में हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि दे आर नॉट गोइंग दिस मंडे वो इस मंडे नहीं जा रहे हैं ओके okay, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट है दे तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या यूज किया हमने यूज किया आर आई एम नॉट यूजिंग दैट बुक फॉर ग्रामर मैं ग्रामर uh, के लिए उस बुक को यूज नहीं कर रही हूँ राइट right? तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फिर से कंसेप्ट आता है कि या तो हम क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना के टर्म्स में पूछेंगे राइट right? तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि सेंटेंस की जो शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट राइट जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट क्या तो मार्केट जा रहे हैं तो आपने देखा कि यू के लिए हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं हम आर का यूज़ करते हैं और इसी हेल्पिंग वर्ब से हमने अपने सेंटेंस की शुरुआत की तो आर यू गोइंग टू मार्केट इज योर फादर वर्किंग इन द कैपिटल क्या तुम्हारे पिता राजधानी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो योर फादर है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब इस से सेंटेंस की शुरुआत की है अब एक दूसरे तरह का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चन uh, वर्ड्स पूछ सकते हैं जैसे तुम जैसे क्या क्यों कैसे कौन राइट right? तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो क्वेश्चन वर्ड से होती है फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की बेस uh, फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का यूज करेंगे एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट होता है जैसे वट आर यू डूइंग दिस ट्यूजडे इस ट्यूजडे तुम क्या कर रहे हो तो आपने देखा कि यहाँ पर जो क्या है उसको इंग्लिश में हम वर्ड कहते हैं इसलिए हमने सेंटेंस को वर्ड से स्टार्ट किया उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया हमने राइट right? तो आप इस ट्यूजडे क्या कर रहे हो नेक्स्ट है कि हाउ आर यू गोइंग टू द डेंटिस्ट तुम डेंटिस्ट के पास कैसे जा रहे हो तो यहाँ पर अब कैसे हमारा क्वेश्चन वर्ड है जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं हाउ बोलते हैं ओके okay? तो हमारा सेंटेंस क्या होगा हाउ और यू के कॉर्स यू के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम यूज करते हैं आर का तो क्या हुआ हाउ आर यू गोइंग टू द डेंटिस्ट नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड वो आता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखिए सबसे पहले मैं आप इन दोनों में डिफरेंस बताना चाहूंगी देखिए जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें हम इस बात पर फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट जो है किसी एक्शन को कर रहा है राइट right? लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको फोकस करते हैं तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को एज अ साइलेंट रखते हैं या फिर हम बता भी सकते हैं मतलब जो मेन एम्फेसिस होता है वो ये होता है कि एक्शन का ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसी ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं राइट right? इस बात को मैं आपको सेंटेंस की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ देखिए Somebody is cleaning the room at the moment. इस समय कोई कमरे की सफाई कर रहा है तो ये क्यों हुआ है सब हर एक्टिव वॉइस में ये इसलिए है क्योंकि हम क्लियरली बता रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है काम करने वाला रूम को साफ कर रहा है क्लियरली पता चल रहा है कि कौन साफ कर रहा है मगर जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं वो होता है द रूम इज बींग क्लीन एट द मोमेंट रूम को इस वक्त क्लीन किया जा रहा है अब आप देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ ये बताया कि जो ऑब्जेक्ट था रूम उस पर क्लीन करने का एक्शन हो रहा है राइट right? मगर हमने ये नहीं बताया कि वो कर कौन रहा है और इस पैसे में हमने क्या कर दिया उस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर रख दिया और सब्जेक्ट के बारे में आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है या तो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है या फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट वो वर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो इस पैस जो हमारा सेंटेंस है द रूम इज बींग क्लीन एट द मोमेंट इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं हम रूम के बारे में बात कर रहे हैं ना तो वो जो एक्टिव में 
ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में आकर क्या बन गया वो बन गया सब्जेक्ट राइट आई होप आपको एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट समझ आया होगा अब बात आती है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वर्ड्स कैसे बनाया जाता है तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इज बींग एम बींग और आर बींग का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और लास्ट में हम क्या करते हैं सब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं ओके देखिए जैसे समबडी इज क्लीनिंग द रूम एट द मोमेंट तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है द रूम तो उसको हमने क्या बना दिया सब्जेक्ट बना दिया अब द रूम है आपका सिंगुलर तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा इज बींग होगा राइट right? और फिर क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है या यूं कहे कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है वो होता है क्लीन तो क्या होगा द रूम इज बींग क्लीन एट द मोमेंट यहां पर आप बाय समवन लिख भी सकते हैं और आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली किसी पर्सन ने ही वो रूम साफ किया होगा और समबडी जो है इसमें भी आप क्लियरली किसी को मेंशन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशंस में अगर आप बाय समबडी ना भी लिखे तो चलेगा उससे कोई इशू नहीं होता है राइट अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें कि द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन ऑपरेशन पिंक जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारा पैसा ऑपरेशन पिंक पर खर्च कर रही है ओके okay, तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है टू मच मनी यदि आपको ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो मैंने नाउन में ऑब्जेक्ट्स को भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है आप ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर नाउन में नाउन टॉपिक को भी स्टडी कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं ये सारे टॉपिक्स आप स्टडी कर सकते हैं तो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन ऑपरेशन पिंक तो यहाँ ऑब्जेक्ट है टू मच मनी तो हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया हमने बोला पैसिव में जब उसको कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को तो हमने क्या किया टू मच मनी को हमने सब्जेक्ट बना दिया अब टू मच मनी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो यूज होगी इज बींग राइट तो टू मच मनी इज बींग स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन ऑपरेशन पिंक राइट नेक्स्ट सेंटेंस है हु इज बोदरिंग यू तो देखिए जब हमारा सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं इसका पैसिव वॉइस बनाते हुए हम सेंटेंस को बाय हुम से शुरू करते हैं राइट बाय हुम और यू को फिर हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे और यू के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं आर का तो क्या होगा बाय हुम आर यू बींग बोदर ध्यान देंगे सिंटेक्स पर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद फिर बींग को लिखेंगे राइट right? सब्जेक्ट से पहले बींग नहीं आएगा सब्जेक्ट के बाद बींग आएगा बाय हुम आर यू बींग बॉर्डर है ना किसके द्वारा तुम्हें बॉर्डर किया जा रहा है शी इज रनिंग अ स्कूल दीज डेज वो आजकल एक स्कूल चला रही है अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है आ स्कूल आ स्कूल को हमने पैसे में सब्जेक्ट बना दिया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हेल्पिंग वर्क क्या होगा इज बींग तो आ स्कूल इज बींग रन बाय हर दीज डेज इज ही रनिंग अ रेस इस सेंटेंस में क्या है ऑब्जेक्ट आ रेस ओके okay? और आर ए से सिंगुलर तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इज होगी तो इज आर रेस बींग रन बाय हिम देखिए यहाँ पर प्रनाउन का कंसेप्ट यूज हुआ है और आपको मैंने जब आप प्रनाउन पढ़ाया था उस वक्त भी बताया था कि एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने के लिए प्रनाउन की नॉलेज होना बेहद जरूरी है वरना सेंटेंस को आप गलत कर सकते हैं ओके okay? देखिए यहाँ पर ही का जो नॉमिनेटिव ही को हम नॉमिनेटिव केस में तो ही यूज करते हैं मगर जब हम ही को ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं तो ही का हिम हो जाता है इसलिए पैसिव वर्ड बनाते हुए ही का क्या हुआ हिम हुआ नेक्स्ट है द रूम इज बींग स्वेप्ड बाय द स्वीपर अब ध्यान देने वाली बात है अब जो ये सेंटेंस है क्या ये एक्टिव में है नहीं अब ये पैसिव में है तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है एक्टिव में कन्वर्ट करना है वो कैसे होगा देखिए बाय द स्वीपर से हमें पता चल रहा है कि एक्टिव वॉइस में कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट रहा होगा 
ओके तो हमने क्या लिखा द स्वीपर अब ये द स्वीपर है सिंगुलर तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज द स्वीपर इज स्वीपिंग द रूम ओके नेक्स्ट है द मैटर इज बींग लुक्ड इन टू बाय द जज अब देखिए बाय द जज इससे हमें क्या आइडिया लगा कि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में इसका जब हम एक्टिव बनाएंगे सब्जेक्ट क्या होगा वो होगा द जज द जज हमें सब्जेक्ट मिल गया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे क्योंकि अब जज सिंगुलर है तो क्या हेल्पिंग वर्ब होगी इज द जज इज लुकिंग इन टू द मैटर दे आर वॉचिंग द स्पोर्ट्स राइट right? देखिए एग्जाम में क्या होता है कि आपको सेंटेंस दे देंगे और ऊपर हेडिंग लिख देंगे कि एक्टिव पैसिव मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज करो कहने का मतलब है एक्टिव में है तो पैसिव में बदलो पैसिव में है तो एक्टिव में बदलो तो सेंटेंस पढ़ते ही आपको ये भी पहचान होनी चाहिए कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है कि ये पैसिव वॉइस का है ओके okay? तो जैसे दे आर वॉचिंग द स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स देख रहे हैं तो ये एक्टिव में है सेंटेंस तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे कैसे होगा द स्पोर्ट्स ये बन ये क्या है प्लूरल तो जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आर बींग द स्पोर्ट्स आर बींग वॉश बाय देम स्पोर्ट्स उनके द्वारा देखा जा रहा है नेक्स्ट है यू आर रीडिंग दिस लेसन तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है दिस लेसन जो कि सिंगुलर है तो हम क्या बोलेंगे दिस लेसन इज बींग रेड बाय यू यहाँ पर एक बात और ये है ध्यान देने वाली कि यू का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केसेस में यू ही रहता है नेक्स्ट है वी आर नॉट वेस्टिंग आर टाइम ओके तो देखिए आर टाइम आर टाइम क्या है सिंगुलर इसलिए हम क्या बोलेंगे इज तो आर टाइम इज नॉट बींग वेस्टेड बाय अस वी का क्या बनाया ऑब्जेक्टिव अस बनाया ओके नेक्स्ट है ही इज डिसीविंग मी तो देखिए मी मी है ऑब्जेक्ट जब आप इस ये फिलहाल ऑब्जेक्टिव केस में जब आप इसको नॉमिनेटिव केस में लाएंगे या फिर जब आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी के कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट क्या बनता है आई बनता है तो आई एम बींग डिसीव्ड बाय हिम आई एम वॉचिंग यू वेरी केयरफुली मैं तुम्हें बहुत ध्यान से देख रहा हूँ है ना अब देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है यू और अभी मैंने आपको बताया कि यू का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केसेस में यू रहता है तो क्या सेंटेंस बनेगा यू आर बीइंग वॉश्ड बाय मी वेरी केयरफुली अब यहाँ पर आप बाय मी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा नेक्स्ट है दे आर बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट डोर टू आर स्कूल अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है अ हाउस जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना होगा तो क्या होगा अ हाउस इज बींग बिल्ट बाई देम दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा देम बन जाएगा दे अ हाउस इज बींग बिल्ट बाई देम नेक्स्ट डो टू आर स्कूल हु इज क्रिएटिंग दिस मैस इसी तरह का एक और सेंटेंस अभी हमने किया है तो अभी मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि हु को हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं बाय हुम में By whom is this mess being created? Okay, we are hiring some new employees. अब इस सेंटेंस में क्या है आपका ऑब्जेक्ट सम न्यू एम्प्लॉयज और ये है प्लूरल तो जब आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर का यूज करेंगे सम न्यू एम्प्लॉयज आर बींग हायर्ड थर्ड फॉर्म हायर्ड होती है ना हाँ तो सम न्यू एम्प्लॉयज आर बींग हायर्ड बाय अस वी का ऑब्जेक्टिव केस अस द पूल इज बींग क्लीन बाय आर नेबर सन अब ये सेंटेंस फिर से पैसिव वॉइस में हुआ कैसे पता चला क्योंकि इसमें क्या है इज बींग और वर्क की थर्ड फॉर्म तो इस सेंटेक्स इस सिंटेक्स को देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये हमारा पैसिव वॉइस में है अब हमने क्या करना है इसका एक्टिव वॉइस बनाना है अब ये बाय अ नेबर सन इसको हम फ्रेज को देख के हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट है अ नेबर सन राइट जो कि है सिंगुलर तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या यूज करना होगा इज का यूज करना होगा अ नेबर सन इज फिर क्या होता है वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी अ नेबर सन इज क्लीनिंग द पूल नेक्स्ट सेंटेंस है वट आर यू टीचिंग तुम क्या पढ़ा रहे हो 
राइट तो देखिए इसमें क्या अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या सेंस बनता है कि तुम्हारे द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है तो आपको आप इसको इस तरह से भी समझ के सीख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वॉट को हम वॉट ही रहने देते हैं है ना तो क्या होगा वॉट इज बींग टॉट बाई यू राइट क्योंकि वॉट को हमने एज अ सिंगुलर लिया तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या यूज किया इज बींग का यूज किया नेक्स्ट है वॉट आर यू लिसनिंग टू ओके तो हम इसमें क्या करेंगे अभी मैंने आपको बताया कि तुम क्या सुन रहे हो या फिर हम कहें तुम्हारे द्वारा क्या सुना जा रहा है तो फिर से क्या सेंटेंस बनेगा वॉट इज बींग लिसन टू बाय यू ओके नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन वो एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं पुराने वाले के पास में तो देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है आ न्यू एयरपोर्ट तो जिसे हम सब्जेक्ट बना देंगे आ न्यू एयरपोर्ट और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज आई वॉज क्लीनिंग द बाथरूम तो क्या होगा बाथरूम इज बींग क्लीन बाय मी तो आई होप आपको आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से समझ आया होगा और यदि आप बाकी टेंसेस को भी इसी तरह से और उनकी भी एक्टिव पैसिव वॉइस ऐसे ही इजीली समझना चाहते हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी टेंसेस और वॉइस कसकन से बहुत ही सीधी साधी और सरल भाषा में सीख सकें थैंक यू वेरी मच